สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องอีกแล้วนะฮะวันนี้จะมาเล่าเรื่องสงครามยูเครนรัสเซีย2022ในมุมของประธานาธิบดีโจไบเดนกันบ้างนะครับเช่นเคยนะฮะต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าเราไม่สนับสนุนสงครามและความรุนแรงไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดไม่ได้อยากให้ใครชนะหรือใครแพ้แต่อยากให้ทุกๆฝ่ายอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติดังนั้นในคลิปนี้เราจะเอาข้อเท็จจริงมาเล่าสู่กันฟังครับใครยังไม่ได้ดูเล่าเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียก่อนหน้านี้กดไปดูก่อนได้ครับมุมบนขวามือโจไบเดนอยู่ตรงไหนในสงครามครั้งนี้เราจะไม่พูดเรื่องความพยายามปั่นให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้ก่อนที่รัสเซียจะโจมตียูเครนในคลิปนี้นะครับเพราะตอนนี้รัสเซียโจมตียูเครนไปแล้วการเข้าร่วมนาโต้ในตอนนี้ของยูเครนคงเป็นเรื่องยากแล้วครับถ้านาโต้ไม่ได้อยากเปิดศึกโดยตรงกับรัสเซีย 100% นะครับก็คงไม่รับยูเครนเข้านาโต้ในตอนนี้ครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโจไบเดนหลังจากที่รัสเซียชิงโจมตียูเครนก่อนที่จะเข้านาโต้ได้สำเร็จนะครับว่าโจไบเดนเนี่ยได้ทำอะไรและฉวยอะไรในสงครามครั้งนี้ไปแล้วบ้างในวันนี้ผมอาจอยู่วันนี้เนี่ย17มีนา2022นะครับ 1. เกาะกระแสสร้างคะแนนนิยมสู้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้ในตอนนี้นะครับสื่อตะวันตกได้พยายามปั่นข่าวให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนยูเครนและโจไบเดนเองเนี่ยก็จะมีศึกเลือกตั้งกลางเทอมในปีนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยชาวอเมริกันเนี่ยได้อินมากกับเรื่องยูเครนนะครับแบบว่าสื่อเนี่ยก็แสดงภาพให้เห็นว่าเออรัสเซียเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในอเมริกาทําให้โจไบเดนเนี่ยเอาจุดความอินตรงนี้เนี่ยมาเกาะกระแสนะครับแล้วก็สร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมในการสู้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้หรือเปล่านะครับน่าคิดเหมือนกันนะฮะ 2. ขายอาวุธให้ยุโรปก่อนหน้านี้นะฮะชาตินาโต้หลายชาติไม่ยอมเพิ่มงบประมาณกลาโหมแต่ตอนนี้เนี่ยกลับลำเลยนะฮะยอมเพิ่มงบกลาโหมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเยอรมันก็ได้แสดงความต้องการเครื่องบิน F-35 ของอเมริกาตอนนี้โจไบเดนก็สามารถทำตลาดขาย F-35 และอาวุธต่างๆในยุโรปได้อีกและ F-35 เนี่ยไม่ใช่เครื่องบินถูกๆนะครับแต่ละลำถ้าขายได้จำนวนมากนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าตาของเจ้า F-35 กันหน่อยดีกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยล่าสุดนะครับสหรัฐอาจจะใช้ซีเรียโมเดลกับยูเครนนะครับสหรัฐอเมริกานะครับประกาศอนุมัติงบประมาณอัดฉีดนะครับแพ็กเกจอาวุธใหม่800ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนะครับมีทั้งปืนพกปืนกลเล็กปืนกลใหญ่ลูกซองปืนยิงรถถังอาวุธต่อสู้ยานเกราะระบบต่อต้านอากาศยานเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวโดยรายละเอียดอาวุธในล็อตนี้นะครับมีดังนี้ปืนต่อต้านอากาศยาน800กระบอกโดรน100ลำกระสุนอาวุธขนาดเล็กมากกว่า20ล้านนัดเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนครกชุดเกราะ 25,000 ชุดหมวกเกราะ 25,000 ชุดเครื่องยิงลูกระเบิด100กระบอกปืนไรเฟิล 5,000 กระบอกปืนพก 1,000 กระบอกปืนกล400กระบอกปืนลูกซอง400กระบอกเจลลินปืนยิงรถถัง 2,000 กระบอกอาวุธต่อต้านยานเกราะเบา 1,000 กระบอกระบบต่อต้านยานเกราะ AT4 6,000 ตัวโดยเฉพาะโดรนเนี่ยเหมือนจะขายเป็นพิเศษเลยทางการสหรัฐระบุว่าโดรนชนิดนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งคือจะล็อกเป้าและพุ่งโจมตีศัตรูและระเบิดตัวเองทางสหรัฐเคลมว่าโดรนชนิดนี้อยู่ในคลังของหน่วยคอมมานโดและเคยถูกใช้ในอัฟกานิสถานในปี2010เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐอธิบายว่าโดรนตัวนี้เปรียบเสมือนลูกซองบินได้โดยมีความยาวน้อยกว่า61เซนติเมตรและน้ำหนักเพียง 2.7 กิโลกรัมเท่านั้นแต่อนุภาพรุนแรงมากและที่สําคัญก็เปิดเผยราคาไว้ด้วยนะว่าโดนลำนี้ 6,000 ดอลลาร์ต่อหนึ่งลำงานนี้ถ้าเกิดว่ารัสเซียแพ้เนี่ยคาดว่าโดนตัวนี้จะต้องเป็นที่นิยมทั่วโลกแน่ๆก็ขายของกันโต้งๆเลยนะฮะโ
3ขายน้ํามันขายแก๊สและพลังงานแทนรัสเซียสหรัฐได้นําพาชาติพันธมิตรคว่ำบาตรรัสเซียไปแล้วแถมได้กดดันให้เยอรมันปิดท่อการนอร์สตรีม2และได้มีความพยายามให้ชาตินาโต้แบนก๊าซและน้ํามันทั้งหมดจากรัสเซียซึ่งอันนี้เยอรมันและอีกหลายประเทศในยุโรปนะครับปฏิเสธสหรัฐในข้อนี้ไปแล้วและยังนําเข้าพลังงานจากรัสเซียต่อไปแต่ว่าเขาก็มีประกาศแผนล่วงหน้ากันว่าจะค่อยๆลดลงนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยสหรัฐได้วิ่งเต้นจัดหาน้ํามันมาให้ยุโรปแทนที่รัสเซียที่สหรัฐต้องการตัดกําลังนะครับซึ่งแน่นอนไม่ได้ให้ฟรีๆนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งทีมเข้าไปพูดคุยกับรัฐบาลเวเนซุเอลาอิหร่านซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตและในวันที่11มีนาคม2022สำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าโมเซนโกจัตเต้ซีอีโอบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านเผยว่าอิหร่านได้เตรียมที่จะจัดหาน้ำมันตามความต้องการของตลาดโลกและทำให้ราคามีเสถียรภาพโดยอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะฟื้นเพิ่มส่วนแบ่งน้ำมันของประเทศไปทั่วโลกโดยซีอีโอบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านเนี่ยได้พูดว่ามีการดําเนินมาตรการที่จําเป็นสําหรับช่วงเวลาคว่ำบาตรและหลังคว่ำบาตรสาหรับอิหร่านเพื่อที่จะกลับสู่ตลาดโลกไอเรื่องความบาดนี้ไม่ใช่ความบาดรัสเซียนะครับเป็นการความบาดอิหร่านที่สหรัฐไปทํากับอิหร่านเอาไว้แต่ในตอนนี้ทะเลาะกับรัสเซียก็เลยจะเหมือนจะเลิกความบาดอิหร่านนะครับแล้วเอาน้ํามันอิหร่านไปแทนโดยเขาได้กล่าวอีกว่าตําแหน่งของอิหร่านในการจัดหาน้ํามันเนี่ยและโรงกลั่นในยุโรปต่างมั่นใจว่าอิหร่านจะจัดหาน้ํามันได้ในระยะยาวก็ทั้งนี้นะครับอุตสาหกรรมน้ํามันและการส่งออกของอิหร่านถูกสหรัฐความบาดในเมื่อปี2018หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับพาสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2015แล้วกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอีกครั้งและในวันที่12มีนาคม2022เฟลิกซ์แปตเซียรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเวเนซุเอลาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อตุรกีว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลเวเนซุเอลาจะทํางานร่วมกันด้านน้ํามันเนื่องจากเวเนซุเอลาทําธุรกิจน้ํามันกับชาวอเมริกันมาเป็นเวลานานแล้วเขาบอกว่ามันจะส่งผลดีสําหรับทุกคนหากการส่งออกพลังงานของเวเนซุเอลาไปยังสหรัฐกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเสริมว่าชาวอเมริกันเนี่ยจะถูกต้อนรับอย่างดีในประเทศนี้ตราบใดที่พวกเขาเคารพอธิปไตยของเวเนซุเอลาและยอมรับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพียงคนเดียวและถูกกฎหมายของเวเนซุเอลาโดยเขาได้ย้ำว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมีรัฐบาลเดียวที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คล้ายๆอิหร่านนะครับสหรัฐก็ได้ทําเรื่องไม่ค่อยดีกับเวเนซุเอลาเหมือนที่ทํากับอิหร่านนั่นแหละฮะเช่นสหรัฐกับชาติตะวันตกเนี่ยก็ได้รับรองฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานะให้เป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของเวเนซุเอลานะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเวเนซุเอลาก็เลยออกมาพูดแบบนี้แล้วเขาก็ได้พูดต่อยว่าหวังว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อภาคอุตสาหกรรมน้ํามันของเวเนซุเอลาจะถูกยกเลิกโดยตอนนี้เนี่ยเวเนซุเอลามีกําลังผลิตน้ํามัน1ล้านบาร์เรลต่อวันกําลังจะดําเนินการผลิตเป็น2ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ก็เช่นเดียวกับอิหร่านนะครับเคยโดนสหรัฐคว่ำบาตรมาก่อนทะเลาะกับรัสเซียก็เหมือนเดิมเขาไปเอาน้ํามันเวเนซุเอลาแทนมาช่วยยุโรปแล้วก็ทําท่าว่าจะเลิกคว่ำบาตรเวเนซุเอลาประมาณนี้เลยเช่นเดียวกับอิหร่านครับพอมีปัญหากับรัสเซียเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยจะต้องไปไปดีคนนู้นคนนี้มาเพื่อเสียตีรัสเซียต่อขอไม่ลงรายละเอียดมากกว่านี้แล้วกันนะฮะในขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับในวันที่8มีนาคม2022เจ้าหน้าที่สหรัฐเผยว่ามงกุฎราชกุมารบิลซามานแห่งซาอุดิอาระเบียและซีกโมฮัมเหม็ดบินไซเอตผู้นําสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ปฏิเสธที่จะรับสายโทรศัพท์จากโจไบเดนอันนี้เป็นข่าวจาก Wall Street Journal เองเลยนะครับแม่มีแท็กมือ4ยึดเงินรัสเซียก่อนหน้านี้นะครับรัสเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับและมีเงินตราสำรองระหว่างประเทศอยู่แบบมหาศาลมากๆนะครับราวๆ6 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับแต่ณตอนนี้นะครับถูกยึดไป3 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นคําพูดจากรัฐมนตรีครังของรัสเซียเลยนะครับแอนตอนเซียลูนอฟนะครับอ่านผิดขออภัยเป็นคนออกมายอมรับด้วยตัวเองนะครับว่าเงินนั้นได้ถูกอายัดมากขนาดนั้นเลยนะฮะและล่าสุดนะครับปูตินได้ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับประมาณว่าเอ้ยประเทศอื่นเนะี่ยดูเร
แห่งชาติสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าจีนเนี่ยรู้มาก่อนอยู่แล้วว่ารัสเซียจะบุกยูเครนซึ่งทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกยูเครนก็ปูตินเขาพูดมาเป็นปีอยู่แล้วนี่ว่ายอมให้นาโตเอายูเครนไปไม่ได้นี่ใครงงเรื่องนี้ย้อนไปดูคลิปเก่าได้มุมบนขวามือกดเลยและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็ได้บอกอีกว่าซิลิแวนเนี่ยวางแผนที่จะแสดงข้อวิตกกังวลของสหรัฐให้ชัดเจนในระหว่างการร่วมประชุมกับหยางเจียชื้อถ้าอ่านผิดขออภยัยนักการทูตระดับสูงของจีนนักกรุงโรมในขณะที่วางแผนตอบโต้และโดดเดี่ยวจีนจากทั่วโลกหากว่าจีนสนับสนุนรัสเซียเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นใดก็ขู่จะคว่ำบาตรเพิ่มนั่นแหละนะแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับสงครามครั้งนี้โจไบเดนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุ้มไหมได้ประโยชน์อะไรอีกมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะฮะผมอยากจะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยออกความคิดเห็นได้เต็มที่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะแล้วถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือสมัครสมาชิกช่องก็จะดีมากเลยนะฮะและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันและเหมือนเช่นเคยครับทางเราขอแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาใดๆขอให้สันติสุขจงมีกับชาวโลกทุกคนวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ